Thì cũng khi một chú này hỏi về cái câu của Thiền Sư Quyền Giác Bất ly liên xứ thường trọng nguyên Điều đó thường xuyên giác và keo kế là của Đức Thầy nói là Lễ nhiệm màu quyền bí nơi đây Vì hai cái này nó khác nhau vào chỗ nào không Lâm? Giảng cho chú này à, Kính thưa quý vị Một câu của Thiền Sư Quyền Giác Trong cái quyển Chứng Đạo Ca Nhà chỉ thẳng nó tính Phật cho mọi người Lễ ngộ tu thành Phật Khỏi tu lòng dần mất thì giờ Vì Ngài là đệ tử giỏi nhất ở trong cái số đệ tử của lục tổ vệ năng Cho nên Ngài nói con này là nói thẳng Về cái chỗ thành Phật Bất ly đường xứ thường trạm nhiên Bất ly đường xứ là cái gì? Tức là không rời ngay đây Không rời hiện tại ngay bây giờ Lúc nào cũng loạn trang sáng rỡ Bất sinh bất diệt Lúc nào cũng tròn đầy sáng suốt không có thiếu sót một cái gì cả chỉ cần nhận ngay đây thôi thì đủ tu thành thật gọi là bất ly đương xứ thường cảm nhiên à, trong kinh giải người ta khó hiểu quá cho nên chỗ này người đọc thì có nhưng mà người hành thì không ai biết để mà hành cho đúng nghĩa thành ra hôm nay à, tôi trình bày một cách dễ hiểu dễ hành cho mọi người chúng ta ai cũng tu được và hành được tất cả bây giờ hiện tại à, tôi đang ngồi đây nói chuyện À, và quý vị ở gần thì nhìn thấy tôi Ở xa thì nhìn trên mạng à, Cũng thấy tôi Ngay quý vị đang thấy đó à, Là bất ly đường sứ Ngay quý vị đang nghe tôi nói đó Là bất ly đường sứ Thường cảm nhiên là hiện tiền bây giờ Quý vị đang thấy, quý vị đang nghe Rõ ràng biết không thiếu sót cái gì cả Không tranh không diệt, không hình không tướng Không tên không tuổi, như như bất động Đó là thường cảm nhiên Bất khinh bất diệt, đó là cái chỗ Tuyệt vời của Đạo Thích Ca tuyệt vời của lục tổ huệ năng khai ngộ chánh pháp nhãn tàng và niết bàn nhiễu tâm là cái chỗ này thành ra quý vị nghe à, quý vị nhận được cái chỗ ngay đây đó là đúng nghĩa của thích ca dạy rồi thì bây giờ đức quỳnh giáo chủ là đức di lạc lâm phàm hiện nay bây giờ là vị phật hiện tại cũng giải ngay chỗ này lẽ nhiệm màu quyền bí nơi đây Thường thường người ta nói, nghe nói quyền bí, à, tưởng đâu ở trong kinh Phật, à, tưởng đâu ở trong cái tiếng Hán, tiếng Phạn, tưởng đâu ở trong cái lời sám giảng hay thi dân giáo lý, chứ không phải à, Đức Quỳnh Giáo Chủ, Đức Thầy chúng ta xác định cũng giống như Ngài Quyền Giáo, nó lẽ nhiệm bầu quyền bí nơi đây. Hiện bây giờ quý vị đang ngồi đây, hiện bây giờ tôi cũng đang ngồi đây, không nghĩ cái chuyện qua rồi, tức là ngày hôm qua. Nếu bây giờ mà không sống ngày hiện tại Nghỉ ngày hôm qua Tức là không phải nơi đây Nếu bây giờ không sống ngày hiện tại Mà lo chuyện ngày mai Cũng không phải nơi đây Ngay bây giờ cái đầu lăn xăng lộn trộn suy nghĩ Lầm thầm Đó là vọng tưởng Cũng không phải nơi đây Thì bây giờ toàn thể chúng ta Buông cái chuyện ngày hôm qua không nghỉ Để tâm bạn trang sáng rỡ Buông cái chuyện ngày mai Cũng không nghỉ để tâm sáng rỡ Hiện bây giờ cái đầu cũng không suy nghĩ lăng khăn lộn xộn Thì bây giờ chúng ta còn lại cái gì? À, chúng ta còn lại cái đặng trang sáng rỡ rõ ràng biết Như như bất động Nó không hình tướng, không sắc màu, không tên tuổi à, Mà lúc nào nó cũng lặng trang sáng rỡ rõ ràng biết Vừa thấy liền biết, vừa nghe liền biết Bây giờ tất cả vật chất mình buông ra hết đi Tất cả danh lợi mình buông ra hết đi Tất cả quyền qua kích tước gì trên cõi đời này Mình cũng không nghĩ tới đi Cái thân này cũng buông luôn Cho người ta mổ thí nghiệm Cũng được luôn à, Nhưng mà hiện tiền cái bất ly lương xứ Cái ngày đây Là cái lặng trang sáng rỡ Rõ ràng biết như như bất động Quý vị có thể buông được không Bây giờ quý vị có thể bỏ cái biết của mình Cho ai được không Cho vợ con được không Cho thân nhân quyết được không Hay là đem bán hay đem cầm cố được không À, hiện giờ nó đương ở với mình hoài Nếu nó đương ở với mình hoài Không rời một giờ phút nào Thì ngay đây là thật đó Là bất ly đương xứ thường cảm nhiên đó Nhận ra cái này, tu ngay cái này Sống ngay cái này, thành thật liền Chứ không còn nói mai mốt nữa Đây là lối tu dễ nhất, mau thành công nhất Và chắc chắn nhất, không khi lời theo chạy Chư Phật ba đời đều nói như vậy Tới Đức Thích Ca cũng nói như vậy Chư Tổ Tổ, như Lục Tổ Huệ Năng Hay Băm Bao Vị Tổ cũng nói như vậy Bây giờ tới Đức Thầy 
là Phật Di Lặc cũng nói như vậy thì tôi cũng nói luôn cho các ngài nhờ các ngài khai mộ cho tôi chỗ này thì tôi bây giờ cũng nói như vậy nếu đồng đạo hay đồng bào ở trong nước nhận ra cái chỗ này sống ngay cái chỗ lặng trang sáng rỡ như như bất động sống ngay cái chỗ hiện tiền không nghĩ ngày hôm qua không nghĩ ngày mai lặng trang sáng rỡ ứng dụng nhiệm màu quyền diệu đặc biệt không thể nói làm sao hết được không thể tả làm sao hết được cái chỗ này à, quý vị cứ hành đi ngộ đi chứng đi rồi quý vị sẽ thấy những cái màu diệu của nó những cái quyền diệu của nó mà ở đây văn tự tôi không làm sao hết nói hết được cái chỗ này cho nên kinh diệu pháp liên qua các vị bồ tát các vị phật ở thời đó à, nhìn nhau rồi mỉm cười chứ không nói một lời ông di ma cật cũng vậy làm thinh không nói một lời tại vì cái chỗ này quá tuyệt vời quá cao siêu không thể dùng lời nói mà nói hết được không thể dùng lý luận mà luận cho đó được mà hiện giờ tất cả quý vị đều nhận ngay cái mình đang lặng lẽ sáng rỡ thì ngộ được đạo chứng được đạo tu thành đạo chứ không còn xa xác gì hết à, kính thưa quý vị qua đề tài này tôi trình bày đến đây kết thúc kính thương năm có chú này hỏi bốn câu thơ trong sám giảng của đức thầy nhà ông năm giảng cho con hiểu muộn màng chân lý khó bằng an thái thế trần mê giải mộng tràn hỏi giống tiên lòng mau mở mắt kiếm tìm đạo lý lắm hầm than vậy bốn câu này ý nghĩa như nào con chưa hiểu không năm kính thưa quý vị tiếp theo có một đồng đạo hỏi muộn màng chân lý có bằng a cái gì đó thái thế trần mê giải mộng tràng thái thế trần mê giải mộng tràng hỏi giống tiên rồng mau mở mắt hỏi giống tiên rồng mau mở mắt kiếm tìm kiếm đạo lý lắm hầm thang dạ bốn câu À, bốn câu này thì ở trong uh, quyển thi văn giáo lý của đức quỳnh giáo chủ muộn màng chân lý khó bằng a tại sao muộn màng chân lý khó bằng a chứ chân lý là sự thật mà nếu cái người ngộ chân lý đó thì sẽ sống được cái tâm an lạc hạnh phúc rồi bây giờ muộn màng chân lý khó bằng a tức là cái người chậm hiểu chậm nghe không ngộ được cái chân lý là muộn mà vì thế mà không sống được cái chỗ an tâm mới dễ hiểu hơn là mình không nhận được cái biết chân lý là sự thật lẽ thật là cái biết lúc nào cũng lặng trang sáng rỡ đời đời bất sinh bất diệt không già không bệnh không chết mà mình không có duyên không có trình độ nhận được cái chỗ này Vì vậy mà quá muộn màng đi Cho nên tu không được an tâm Không được uh, tâm thanh tịnh Do đó mà việc tu cực khổ nhiều Mà không kết quả được là bao Thái thế trần mê giải mộng tràng Thái thế có nghĩa là thế thái nhân tình đó à, Tức là cái nhân tình, cái lòng người đó à, Vì vậy mà ở trên thế gian này Họ mê dâm, mê lợi, mê tình À, vì vậy mà ở trong cái giấc mộng dài không thích cho nên thái thế trần mê giải một trần là một lít một vị phật ra đời đánh lên tiếng chuông thức tỉnh cho mọi người đừng mê trần nữa đừng ngủ cái giấc mộng dài nữa hãy nhận ra cái tấm giác ngộ của mình là rõ ràng hiểu biết trong sạch sáng suốt thì mới hết cổ đau mới hết bị tai họa thảm sầu trong những ngày hiện tiền và sắp tới như hôm nay vì vậy và thái thế trần mê giấc mộng tràn rồi sắp tới hỏi giống tiên rồng mau mở mắt hỏi giống tiên rồng mau mở mắt dạ nghĩ thì sao dạ. à, hỏi giống tiên rồng là lời đức thầy kêu gọi à, giống rồng tiên là dân tộc việt nam con rồng sáu tiên mau mở mắt tức là đừng mê ngủ nữa à Mở mắt không phải nói là ngủ thức như ngày đêm mình ngủ rồi mà ngày mình thức Mà mở mắt ở đây tức là mình ngủ ở trong danh lợi Mình ngủ ở trong tiền bạc Mình ngủ ở trong sự nghiệp vật chất của mình Tiền bạc, chức tước, danh, dị, quy, quyền 
gia đình vợ con vật chất nhà cửa ruộng vườn tất cả những cái vật chất vật lý ở thế gian này mà mình còn mê muội mình không thích lịch mình yêu cái đó, mình mến cái đó, rồi mình tạo ra tất cả, rồi cũng chết bỏ lại tất cả, không được cái gì cả. Cho nên Đức Thầy kêu mình phải mở mắt, à, đọc quay liền. Kiếm tìm đạo lý lánh hầm thang. À, khi mà mình mở mắt được rồi, thức tỉnh được rồi, thì hãy kiếm tìm đạo lý. Chỉ đạo là tâm, tâm và cái biết, nhận ra cái biết chân thật, sống với cái tâm bằng, tâm tốt, hy sinh đời tư của mình để giúp ích cho đời. Thì người vậy sẽ lắm được hầm lan Hầm lan là muốn nói kẻ hung dữ Muốn nói người tội ác Muốn nói những cái con người Có lòng giả ác độc, có vợ hung dữ Tìm cách giết người hại đời Làm cho cả thế giới đều đau khổ Làm cho cả chúng sanh đều đau khổ Làm cho dân tộc cả nước đều đau khổ Đó là hầm lan Vì vậy mà cái người biết kiếm tiền đạo lý Biết tu hành đạo đức Biết sống ngay cái tâm gắn loạn thâm tình rõ biết này thì xa lắm được hầm lăng Chứ không bị hầm lăng làm cho mình khổ Làm cho mình rất các phẩm trầu nữa Và mấy câu trên à, Tôi trình bày đến đây kết thúc Dạ yeah, cũng thêm bốn uh, câu uh, Của Đức Thầy của chú này Hỏi thêm nữa bốn câu Dạ yeah, ông Lâm giảng dùm cho chú này hiểu Gần mặt hay bốn câu này thêm Nền đạo đức Sắc thinh chớ mến Có thiền từ đưa đến non tiên cứu người hữu huyết thiện có người cứu người hữu phước thiện duyên về nơi cõi phật khỏi miền trần an vậy nghĩa như thế nào à, dạy tiếp theo là bốn câu nữa là đạo đức sắc thân chế mến có thiện từ đưa đến non tiên cứu người hữu phước thiện duyên về nơi cõi phật khỏi miền trần an đây là bốn câu đức thầy tặng cho ông tham tá ngà mà đức thầy viết vào năm kinh thình À, tại làng hòa hảo nền đạo đức sắc hình chớ mến thường thường là cái người ta ở trong cái thế gian này là phần đông là mến sắc với mến hình à, mến sắc đẹp sắc đẹp tức là một cô gái đẹp một cái nhà đẹp một chiếc xe đẹp tất cả cái gì đẹp mà mình ưa mến đều là sắc đẹp hết rồi tới thinh thinh là cái tiếng à, tiếng ca tiếng hát tiếng đào tiếng cấm tiếng nhạc thì chẳng hạn mà mình ưa thích mình mê cái tiếng hát ca đó mà mình chỉ mê danh lợi vật chất và tiếng hát tiếng ca thôi chứ không biết mê đạo đức thì con người mình sẽ bị thối quá sẽ bị xa đã vào uh, trầm lưng sinh tử chứ không tiếng quá lên được vì vậy mà nền đạo đức sắc sinh chứ mến mình muốn trở về con đường đạo đức thì mình đứng đừng mến sắc đừng mến thi ra khỏi trà đình tổ đến để tu học thì mới tiến bá được đó là đức thầy khuyên ông tham tá ngà vì ông là một người làm tham tá cho pháp và cũng từng mến ở đạo đức thích ở trà đình tổ đến nên thầy khuyên như vậy chẳng những khuyên ông tá ngà thôi mà đại diện khuyên tất cả tín đồ tất cả mọi người nên giác ngộ nên thức tỉnh cái điều này rồi có thiền từ đưa đến đầu tiên À, nếu mình không mến sắc không mến thinh rồi nói chung là mình không ô nhiễm cái việc trần tục rồi không tạo ra nghiệp tội lỗi rồi không làm cái việc gian ác rồi thì mình sẽ bước được xuống cái thiền từ từ tức là lành tức là đạo tức là con thiền đạo đức tu hành làm bằng vấn giữ sẽ đưa mình đến chỗ non thiên tức là ngày kế đây à, cái nước việt nam mình có hội long hoa có mở ra cảnh phật cảnh thiên để mình về đến địa hội long hoa tối thiểu cũng được thành tiên tiến xa hơn nữa là mình về cõi thật đó là việc tốt đẹp danh dự nhất cho một con người cứu người hữu quốc thiện duyên về nơi cõi phật khỏi miền rằng ai đó cái phương pháp của phật ra đời của thầy ra đời mục đích là cứu người hữu quốc thiện duyên cái người có phước có duyên lành thì nghe theo thầy nghe theo phật trở về cái phật bánh của mình an vui hạnh phúc và tu con đường đó thì sẽ được về nơi có Phật khỏi miền trần ai Còn ngược lại là tội lỗi làm gian ác Thì kẻ ác đức hậu lai khổ thảm đó Những người làm gian ác ngồi tội lỗi Thì ngay bây giờ đang khổ thảm Và ngày mai khổ thảm hơn nữa Ngày mốt khổ thảm hơn nữa Từ từ sẽ đến cái chỗ là kẻ gian ác bên sau thiên diệt Chừng đó ăn năn thì không còn kịp nữa Vì vậy qua cái đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc Còn câu cứu người hữu phước thiện duyên 
về nơi cõi Phật khỏi miền trần ai câu uh, cuối cùng dạ yeah, đó cứu người hữu phước thiện duyên về nơi cõi Phật khỏi miền trần ai đó, cái người mà có phước có duyên thì được ngộ cái cách Phật của mình và yeah, khi nhắm mắt về lên cõi Phật được an vui hạnh phúc không còn chịu cực khổ ở trên cái cõi trần gian này nữa con người như vậy có thể là tiến hóa đến chỗ chân thiện mỹ à, kính thưa quý vị à, qua đề tài trên tôi trình bày đến đây kết thúc